गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद दरोड़ा और आप देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल ये चल रहा है दस का दम सीरीज जिसमें मैं टेन अल्टीमेट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए लेकर आता हूं जो आप लोगों को आईटी टी और नीट एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे और इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसपे से बेसिक क्वेश्चन आई जाते हैं सो so, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन चूज किया है तो पूरा वीडियो को देखेगा जरूर और अब मैं आप लोगों को दो अनाउंसमेंट छोटी छोटी बता देता हूं उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे अल्टीमेट वीडियोस मैं डेली अपलोड कर रहा हूं जिसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे अगर आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी प्रेस किया तो और दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि अब आप मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो है आप ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं विच इज फ्री ऑफ कोर्स और जिस जिस ऐप का नाम है अन अकेडमी ऐप विच इज वेरी फेमस ऐप जो कि फ्री ऑफ कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं कहां से गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल ऐप स्टोर से गाइस और वहां पर जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आप लोग अरविंद अरोड़ा सर्च कीजिए वहां पर आपको ऐसा प्रोफाइल पेज दिखाई देगा और यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट एंड साइड में आपको फॉलो का बटन भी दिखाई दे रहा होगा इसको आपको क्लिक करना है मुझे फॉलो कर लेना है और मेरे सारे कोर्सेज अभी तक यहाँ पर एट कोर्सेज का पिक है नाइन कोर्सेज अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी तो वहां पर आपको सारे थियोटिकल चैप्टर्स आपको लाइन से मिलेंगे जिससे आप अपने थ्योरी को भी कंप्लीट कर सकते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जीओसी का देखिये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग द साइज ऑफ साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज करेक्ट देखिए इस बार जो क्वेश्चन पूछा हमेशा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है एस पी एस पी टू और एस पी थ्री में इस बार साइज के रिस्पेक्ट में पूछ लिया कि कहता है साइज साइज बताना आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल का ठीक है सो so, अगर कार्बन एस पी टू हाइब्रिडाइज है तब साइज क्या होगा एस पी एस पी हाइब्रिडाइज है तब साइज क्या होगा और एस पी थ्री हाइब्रिडाइज तब साइज क्या होगा तो यहां पर आपको हिंट भी दे रखा है आप लोगों को ध्यान रखना है जैसे ही परसेंटेज एस करेक्टर जो है बढ़ने लगता है साइज ऑर्बिटल का घटने लगता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है सो so, आपको पता होना चाहिए एस में परसेंटेज एस करेक्टर कितना है फिफ्टी ये आपको पता होगा ठीक है नहीं पता तो जान लो ये कैसे निकालते हैं दो लोग हैं हंड्रेड रुपीज को बांटना है तो एस के हिस्से में कितना आएगा फिफ्टी तो आएगा तो फिफ्टी परसेंट और ऐसे ही एस पी टू हाइबाइज अगर ऑर्बिटल है तो वहां पर एस परसेंटेज एस करेक्टर कितना है देखिए तीन लोग हैं तो एस के हिस्से में सौ रुपए में से कितना आएगा थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट या पहले से जानते हैं आप निकाल सकते हो बहुत आसान है ठीक है और इसी तरह से एस पी थ्री हाइबाइज में एस करेक्टर कितना है सिर्फ पच्चीस प्रतिशत तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर एस पी के अंदर है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा तो इसका मतलब ऑर्डर क्या बना बी दो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन एट द सेम टाइम काफी अच्छा है कहता है कंपाउंड विद नो डायपोल मूवमेंट कहता है कि इनमें से ऐसा कंपाउंड बताओ जिसका डायपोल मूवमेंट क्या है जीरो है तो ये भी बहुत आसान है सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है मिथाइल क्लोराइड तो वो उसका फॉर्मूला बनता है सी एच थ्री और यहाँ पर लगाओगे आप सी एल सो आप देखिए ना ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो यहाँ तो डायपोल जनरेट होगा ही यहाँ पर माइनस और यहाँ क्या होगा प्लस तो यहाँ पर तो डायपोल जनरेट होता है तो ये आंसर नहीं हो सकता सेकेंड है कार्बन टेट्रा क्लोराइड देखिए यही सही आंसर है क्योंकि यहाँ पर सी और सी एल और यहाँ पर सी एल और सी एल और इस तरह से चार सी एल है जो कि टेट्रा हेडली यहाँ पर अरेंज होते हैं सो टेट्रा हेडली अरेंज और आपको पता होना चाहिए जब ज्योमेट्री टेट्रा हेडल होती है जो कि एक जनरल ज्योमेट्री है तो उस केस में जो आपका डायपल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है तो इसका आंसर क्या होगा हाँ आपका आंसर है बी नेक्स्ट भी नहीं हो सकता मिथाइलिन क्लोराइड क्या होता है वैसे फॉर्मूला आपको जान के आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी तो मिथाइलिन क्लोराइड होता है सी एच टू सी एल टू तो सी एच टू सी एल टू जो आपका फॉर्मूला है उसको बोलते हैं मिथाइलिन क्लोराइड सो इसको डीएमसी भी कहते हैं डाई मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं ठीक है और नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है सी एच सी एल थ्री तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए और हर किसी में डायपोल मूवमेंट है सिवाय बी ऑप्शन के सो so, इसका आंसर हो गया बी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं देखिए अगला सवाल क्या है कहता है आइसोमर्स विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड थ्रू रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड देखिए सिंपल डेफिनेशन है और इनको हम लोग क्या बोलते हैं कन्फर्मर्स बोलते हैं कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म जो कि आपको एल्केन्स में पाया जाता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड uh, रोटेशन uh, की वजह से होता है डायस्टीरियोमर्स और एनशियोमर्स तो ये
सबसे पहले तो आपको डाई ब्रोमो डेरिवेटिव लेना है किसका एल्कीन का ठीक है तो एल्कीन है तो वहां पर जीआई पॉसिबल पॉसिबिलिटी जीआई की बनती है जनरल आइसोमेरिज्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी बनती है दूसरा उसका मोलर मास दे रखा है 186 तो इसके रिस्पेक्ट में आपके पास जो आइसोमर्स बनेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आप अगर आप यहाँ पर वन मोलर मास कैलकुलेट करें तो बी और कार्बन आपको दो लेने पड़ेंगे अगर आपको एल्कीन बनाना है तो यहाँ पर क्या लिखोगे सी और साथ में क्या होगा H2 तो ये तो उसका फॉर्मूला होगा आप इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास 186 आएगा थोड़ा सा भी दिमाग है तो ब्रोमीन का जो होता है 57 होता है आप ओवरऑल देख लो 186 इसी में बनेगा और फिर आपको इसके आइसोमर्स बनाने हैं तो आपको क्या करना है देखो हो सकता है कि आप दोनों ब्रोमीन जो है एक ही कार्बन से जोड़ दो तो एक आइसोमर तो ये हो गया और अगर आप अलग अलग कार्बन से ब्रोमीन को जोड़ते हो तो यहाँ पर सिस और ट्रांसफॉर्म बना सकते हो तो यहाँ पर टोटल हो गया तीन दो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी तो एक तो ये हो गया और दो यहां पर निकल के आएंगे जो कि सिसो ट्रांस होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला सवाल क्या है देखिए कहता है रेसमिक टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू देखिए रेसमिक मिक्सचर जो होता है उसके अंदर क्या होता है देखिए उसमें प्लस और माइनस दोनों तरह के जो ऑप्टिकली ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं दूसरे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होता तो दोनों होते हैं तो उसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है इंटरनल कंपनसेशन मीजो कंपाउंड्स में होता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है दो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आल्सो बी ठीक है इसका हिंड नहीं दिया है जरूरत पड़ेगी नहीं आप सीधे क्वेश्चन देख लो आंसर इसका बी है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कहता है कि यहां पर देखो क्या दे रखा है आपको बेंजीन दे रखा है और ब्रोमीन से उसका रिएक्शन करा रहे हो एफ ये एक लुइस एसिड है गाइस तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है तो यहाँ पर यह लुइस एसिड आपने इस्तेमाल किया So, ये लुइस एसिड के केस में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा ठीक है तो चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को दे देता हूं तो यहाँ पर जरा देखिए पहली बात तो बेंजीन में कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं पॉसिबल है आप देखो अगर आपने बेंजीन ली सपोज तो बेंजीन में अगर आप एडिशन कराने पहुंच गए तो आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो so, अगर बॉन्ड टूट गया तो बेंजीन की क्वालिटी खत्म हो जाएगी तो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो ए आंसर तो इसका नहीं हो सकता अब वहां पर सब्सिट्यूशन रिएक्शन होती है जो हमें दिखाई भी दे रही है कैसे जरा चेक करो यहाँ पर एक ब्रोमीन ने एक हाइड्रोजन को हटा दिया यानी कि सब्सिट्यूशन हो रहा है तो हाइड्रोजन हटने के बाद वो एक ब्रोमीन के साथ चला गया एच बना लिया और एक ब्रोमीन जो है वो बेंजीन के साथ हाइड्रोजन हटाने के बाद फिनाइल ग्रुप से जुड़ गया सो यहाँ पर सब्सिट्यूशन हो रहा है यानी कि आंसर होगा या तो बी या सी और या डी तो वो हमें सोचना है कि आंसर क्या है तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या बनता है पहली बात तो सब्सिट्यूशन हो रहा है तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा अब यहाँ पर देखो फॉर्मेशन कैसे होती है क्योंकि ये लुइस एसिड है तो सबसे पहले जो बी का आपके बी आपने लिया है ठीक है सो ये बी क्या करता है उसमें से ये एफ को क्योंकि ये लुइस एसिड है और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं तो एक ब्रोमिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है और वो चला जाता है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने सो यहाँ से ये जो बी है वो किस फॉर्म में अलग हो जाता है बी प्लस की फॉर्म में अलग होता है और ये बी आर प्लस जो कि खुद एक क्या है इलेक्ट्रोफाइल है गाइस क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग पे क्योंकि इस बेंजीन रिंग पे क्या है पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है सो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन हो रही है दो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी ये बहुत अच्छा सवाल है और नॉलेजेबल क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा सी आप लोगों को ध्यान रखना है वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग पे ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं सो so, इसका आंसर क्या होगा आंसर होगा इसका सी सो चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ न्यूक्लियोफाइल इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो आप जरा चेक करो न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसको पॉजिटिव से अफेक्शन हो वो न्यूक्लियोफाइल होता है तो पॉजिटिव से अफेक्शन किसको नहीं है वो चेक करना है ठीक है सो so, जरा चेक करो यहाँ पे नेगेटिव को तो पॉजिटिव से इफेक्शन होगा तो आंसर नहीं है ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव से इफेक्शन होगा तो ये भी आंसर नहीं है ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है ठीक है सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल दोनों हैं आपसे पूछा है कौन नहीं है तो ये तो न्यूक्लियोफाइल है ये भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि नेगेटिव साइन है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है ऐसा क्यों क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो इसको तो पॉजिटिव की जरूरत है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही सिर्फ बी ऐसा बचेगा जो कि एक लुइस एसिड होता है ऐसा क्यों क्योंकि बी में आप चेक करो कि जो सेंट्रल आइटम है यानी कि बोरोन क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या जरा चेक करो नहीं है इसके पास सिर्फ छह ही इलेक्ट्रॉन्स हैं सो फाइनली छह इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन्स
सो so, अगर आप ट्वेल्थ गोइंग स्टूडेंट है ट्वेल्थ आपने कंप्लीट कर लिया है ठीक है ऑब्वियसली आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा सो इलेवंथ गोइंग स्टूडेंट को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन ट्वेल्थ जिन्होंने कर लिया है उनको ये बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इलेवंथ के लिए ट्वेल्थ के लिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि एस एन टू रिएक्शन अगर आपने पढ़ा है तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है एस एन टू लिखा है इसका मतलब आपको रिएजेंट भी चाहिए और न्यूक्लियो भी चाहिए या इलेक्ट्रो भी न्यूक्लियो भी चाहिए ठीक है सो so, दोनों पर डिपेंड करती है आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है सो so, दोनों पर डिपेंड करती है इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया तो ये तो करेक्ट है तो ये तो गलत नहीं है ट्वेल्थ का स्टूडेंट आसानी से समझ रहा होगा अब चलते हैं सी पॉइंट पर क्या सी पॉइंट गलत है कहता है दी एसिलियम आयन जो एसाइलियम आयन आपको दे रखा है ये आप बता रखा है इज मोर स्टेबल देन दिस अब देखो क्या ये स्टेटमेंट सही है इसको चेक करते हैं तो देखो ये कह रहा है कि क्या ये वाला उससे ज्यादा स्टेबल है तो बिल्कुल है ऐसा क्यों क्योंकि इसके अंदर कार्बन आइटम एक ऐसा आइटम है जिसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं है क्या इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन है क्या ऑक्टेट पूरा है इस कार्बन आइटम का बिल्कुल नहीं है जरा चेक करो तीन ही बोर्ड बनाए उसमें प्लस का साइन है जबकि आप अगर यहाँ पर इस एसाइलियम आयन को देखोगे तो ये ज्यादा स्टेबल क्यों है क्योंकि यहाँ पर हर एक आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट है आप जरा चेक करो इस कार्बन है चार बॉन्ड बनाए ऑक्टेट कंप्लीट है ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है सो यहाँ पर ज्यादा ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दैट तो ये सी ऑप्शन भी सही है तो हमें नहीं सही वाला ढूंढना था नेक्स्ट है एराइल हेलाइट जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एल्काइल हेलाइट ये तो बड़ा कॉमन सा आंसर है उसके लिए रीजन क्या है रेजोनेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर रेजोनेंस पाया जाता है तो ये लेस रिएक्टिव रहते हैं एज कम्पेयर टू एल्काइल हेलाइट तो इसका आंसर भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं और वैसे भी एराइल हेलाइट में डबल बोन्ड करेक्टर पाया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर इस बोन्ड को तोड़ना हार्ड है इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव होते हैं और जो ए ऑप्शन है फिर बचता है ए तो इसका आंसर क्या होगा ए सो so, आपसे पूछा है नोट करेक्ट नोट करेक्ट में ए आएगा क्योंकि बाकी तीनों तो सही है जिसके रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया नीचे एक्सप्लेन भी किया है इसका आंसर होगा ए अब सवाल है किसका आंसर ए क्यों है तो देखो आपसे पूछता है दी एडिशन अक्रोस सीओ ग्रुप इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या सीओ ग्रुप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है नहीं पॉसिबल है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता है ऐसा क्यों क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले लेती है और यहाँ पर कार्बो जनरेट होता है तो कार्बो कटाइन में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसके पास तो इलेक्ट्रोफाइल क्या आके करेगा यहाँ पे बात समझ रहे हो तो इसका आंसर होगा ए सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया बारी बारी से ठीक है और इसके रीजंस नीचे दे रखे हैं आप चाहो तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ आप इन रीजंस को स्क्रीनशॉट करके सारे रीजंस को पढ़ सकते हो तो ये सारे रीजन है ठीक है सब ऑप्शन के रीजन दिए हुए हैं मैंने और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया उनको चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो अगला सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल है विच इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट ये इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपको बहुत ज्यादा चीजें बेसिक सिखा के जाएगा ये एसिड बेस स्ट्रेंथ पर है अब आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अगेन नॉट करेक्ट पूछा है ऐसे सवाल बहुत आते हैं इसलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है आप ज्यादातर बच्चे नोट को भूल जाते हैं और करेक्ट पर ध्यान देने लगते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है वो पूछा है तो पहले ऑप्शन को देखते हैं चलो पहला ऑप्शन कहता है कि I- माइनस इज वीकर बेस देन F- माइनस देखिए जब भी आपको बेस और एसिड के बारे में पूछा हो तो आप उनके कॉन्जुगेट अगर बेस पूछा है तो उन्हें कॉन्जुगेट एसिड ढूंढो तो जरा चेक करो I- माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा एच आई एफ माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा एच एफ तो आपको आपको ब्रोस्टेड लोरी का थ्योरी पता होगा वो क्या है अगर किसी का बेस वीक है तो उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यहाँ पर एच आई इज मोर स्ट्रॉगर देन एच एफ हम पहले से जानते हैं तो एच आई एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ एच आई की एच एफ से ज्यादा होती है तो इसका जो बेस होगा वो वीक होगा तो ये ऑप्शन तो सही है हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था तो यहाँ तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑप्शन सही है क्यों क्योंकि आई माइनस वीक है वीक बेस है एज कम्पेयर टू एफ माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है वो कहता है कि ओ एच माइनस इज स्ट्रॉगर बेस देन बेस की बात हो रही है फिर से उसका कॉन्जुगेट एसिड ढूंढो तो ओ एच माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा पानी ठीक है और NH2- का कौन होगा अमोनिया तो आप जरा चेक करो कि क्या ऑप्शन सही है ये कह रहा है कि स्ट्रोंगर बेस है इसका मतलब स्ट्रोंगर बेस अगर लिख रहा है तो इसका मतलब कॉन्जुगेट एसिड वीक होना चाहिए जबकि H2O ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अमोनिया सो ये आंसर आपको मिल गया इसका आंसर बी है जो शब्द मैंने बोले उसको ध्यान
सो एन एस टू एच वीकर बेस है एज कम्पेयर टू अमोनिया क्योंकि अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजिली अवेलेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है जो कि तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते ही नहीं है तो ये आसानी से अवेलेबल है इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये करेक्ट है नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा है जिसको आपको गौर करना है देखिए आंसर हालांकि हमें मिल गया लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप डी ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है देखिए क्या कहता है आपसे कहता है कि सी एफ सी एफ थ्री माइनस इज स्ट्रोंगर बेस देन सी सी एल थ्री माइनस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ज्यादातर बच्चे इसको राइट करके आते हैं क्योंकि वो ऐसा सोचने लगते हैं क्योंकि कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव साइन है यानी कि इलेक्ट्रॉन है बेसिक तो तभी अच्छा होगा ना जब ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दे बट यहाँ तो फ्लोरिन लगा हुआ जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छी तरह से पुल कौन करेगा फ्लोरीन तो वो वो कहता है कि ये तो स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकते ज्यादातर बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों इसका आंसर देखिए इसका आंसर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर आपको हिंट के तौर पर लेकर आया हूँ हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप नॉलेज के तौर पर समझो क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है होता कुछ यू है कि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे वो क्या करता है यहाँ पर वो यहां से क्लोरीन के साथ पी डी पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड बॉन्डिंग में बिजी हो जाते हैं तो यहां पर कभी ये इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेता है कभी ये पीछे वाले के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है कभी ये नीचे वाले के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट रेजोनेंस यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी है तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि ये बार बार पाई बॉन्ड बनाते जा रहे हैं कभी इस क्लोरीन के साथ कभी इसके साथ कभी इसके साथ रीजन क्या था क्योंकि इस क्लोरीन के पास एक डी ऑर्बिटल खाली था सो so, ये डी ऑर्बिटल ब्लैंक होने की वजह से ऐसा हो रहा है और ये नीचे मैंने हिंट में लिखा भी है सो so, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर सी 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 एल थ्री नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है जबकि ऐसा केस फ्लोरीन के साथ तो नहीं होगा क्यों क्योंकि फ्लोरिन के पास डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है आपको पता होगा कि फ्लोरीन के बाद डी ऑर्बिटल नहीं पॉसिबल है सो so, यहाँ पर फ्लोरीन के साथ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करना पॉसिबल नहीं है किसका कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का सो so, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका मतलब डी जो ऑप्शन है बेसिकली वो भी क्या लिखा हुआ है सही तरीके से लिखा हुआ है तो इसके आंसर्स आप लोगों को आई होप मिल गए होंगे अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर विच इज लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल रेडिकल्स देखिए बहुत आसान सवाल है एट दी एंड वीडियो में बहुत इजी क्वेश्चन मिल गया लेकिन यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको बेंजाइल नहीं पता होता है एलाइल नहीं पता होता है विनाइल नहीं पता होता है हालांकि इनकी स्ट्रक्चर्स यहाँ बनी हुई है ये बेंजाइल के अंदर रेजोनेंस की वजह से क्या होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ठीक है ये कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फिर थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री तो आपको पता है कार्बोकटाइन में थ्री डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है फिर टू डिग्री और फिर वन डिग्री बड़े कॉमन क्वेश्चन है क्यों कार्बन में थ्री डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेसिकली कार्बोकटाइन में ही पूछा ना क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये सारे के सारे कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप होते हैं ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो थ्री डिग्री के अंदर तीन मिथाइल ग्रुप होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप होंगे और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर है तो थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री सही लिखा हो और बेंजाइल भी सबसे आगे लिखा है वो सही है ऐसा क्यों क्योंकि बेंजाइल में रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल है बाकी केसेस में नहीं होगा क्योंकि एलाइल से छोटा दिखाया हुआ है थ्री डिग्री को जबकि ऐसा होता नहीं क्योंकि एलाइल में भी रेजोनेंस होता है विनाइल को भी पीछे दिखाया हुआ है तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि विनाइल जो है ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू टू डिग्री वन डिग्री और यहाँ पर विनाइल को बेंजाइल से ज्यादा दिखा दिया तो ये भी ऑप्शन इन है तो आंसर इसका क्या हो गया ए सो so, ये दस क्वेश्चन हो गए जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जीओसी के मेरी तरफ से सो गाइज आई होप आप लोगों को ये टेन क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे इनके जो एक्सप्लेनेशन हैं उनको ध्यान से देखिए और इनको रिपीट करिए बार बार इनको देखिए चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और इन वीडियोज को शेयर करें नीडी स्टूडेंट्स को पता भी लगे और उनके भी मार्क्स अच्छे हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है गाइज सो डू शेयर दीज वीडियो और थम्सअप जरूर देखे जाए अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है गाइस अगर आप सब्सक्राइब करके जाते हैं आप लाइक करते हैं वीडियो को सो so, जैसे आप लोगों को बूस्ट मिलता है हम जब आपको प्रेस करते हैं सो so, वैसे हमें भी बूस्ट मिलता है सो so, प्लीज आप लाइक करके जाएं सब्सक्राइब जरूर करके जाएं ये मेरी विनती है आपसे चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अलॉट